our birthday gift. <laughs> మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను మేమందరం కూడా బాగానే ఉన్నామండి సో నెక్స్ట్ డే అనమాట అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన ఆ నెక్స్ట్ డే సో బయట వ్యూ చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చాలా చాలా బాగుంది వింటర్ టైం కదా అందుకోసం ఫుల్గా మంచు అది ఉంది సో అప్పుడు టైం అయితే ఫైవ్ థర్టీ అలా అయ్యింది ఎర్లీగానే లేచాము చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది అక్కడ నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ అక్క వాళ్ళ బాల్కనీ చాలా మందికి నచ్చింది అండ్ హౌస్ టూర్ అయితే ఇంకా చాలా బాగా నచ్చింది అందరికీ అందరూ అదే కామెంట్స్ పెట్టారు అండ్ తర్వాత ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ దోశలు అండ్ ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసింది అక్క అండ్ డైరెక్ట్గా లంచ్లోకి వెళ్ళిపోయాము లంచ్ రెసిపీస్ వచ్చేసి ఈరోజు నాన్ వెజ్ మాట ఫుల్ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా అక్క అంటే హనీ అక్కని బావగారు మౌనిష్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేశారని చెప్పాను కదా రోజు అక్క వాళ్ళు అండ్ మేము మేము కూడా ఉన్నాం కాబట్టి చికెన్ కర్రీ అండ్ ఇది వచ్చేసి బిర్యానీకి అంతా కూడా మ్యారినేట్ చేశారు పీతల పులుసుకి రెడీ చేసుకున్నారు అండ్ తర్వాత కాసేపు అయిన తర్వాత అందరూ లైన్గా ఫ్రెష్ అప్ అవుతూ ఉన్నాం అన్నమాట ఒకరు తర్వాత ఒకరు తర్వాత అక్క వాళ్ళు రావడం జరిగింది అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కొత్త ఫోన్ కదా చాలా దూరాన్ని ఉన్న వాటిని కూడా చాలా దగ్గరగా మనకి క్యాప్చర్ చేస్తుంది చాలా క్లారిటీతో వస్తుంది ఎంతవరకు వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి జస్ట్ నేను మా వారు అక్కడ ఉండి ట్రయల్స్ వేస్తున్నాం మట్టి కొత్త మొబైల్ తోటి అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి సరౌండింగ్స్ ఉన్నాయి కదా లొకేషన్స్లో అన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాను ఏ మర్చిపోయాను లాస్ట్ వీడియోలో నేను పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో అక్క వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్కి బ్యాక్ సైడ్ మాది కూడా అపార్ట్మెంట్ ఉందండి మా ఫ్లాట్ కనిపించింది అని చెప్పి ఒక సబ్స్క్రైబర్ కామెంట్ చేశారు అక్క వాళ్ళకి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓకే నాకు అర్థమైంది అంది మా అక్క మరి ఎట్ సైడ్ అని నాకు తెలియదు కానీ అండ్ తర్వాత అందరికి కూడా హౌస్ స్టే చాలా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా అవుట్ఫిట్ కూడా చాలా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇచ్చాను కదా సో చికెన్ కర్రీ చూసారు యమ్మీగా ఉంది అండ్ పేతల పులుసు కూడా ఆ రోజు ఇప్పుడే నాకు నోట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయమాట అలా ఉంది అండ్ కార్తీక్ మాసం అయిన తర్వాత ఇదే కదా మన నాన్ వెజ్ అనేది బిర్యానీ కూడా రెడీ హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ యాక్చువల్గా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి నేను మీతో మాట్లాడదాం అని అనుకున్నాను బట్ మార్నింగ్ నుండి నాకు ఖాళీ లేదు హని అక్క బావ గారు మౌనీష్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ అయ్యింది అనమాట వన్ అయింది ఎగ్జాక్ట్గా సో మేము ఇప్పుడు లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ అండ్ అలానే పీతల పులుసు అనమాట సో ఎమ్మి ఎమ్మిగా తినేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే కార్తీక్ మాసం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము అసలు నాన్ వెజ్ ఇంకా తినలేదు ఇదే తినడం అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాం అనమాట అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము సరే ఓకేనండి నేను హనీ అక్కని అండ్ అందరిని వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా చూపిస్తాను నేను మిమ్మల్ని తర్వాత కలుసుకుంటాను చూసుకున్నాను ఓకేనా హలో అండి సో హనీ అక్క అండ్ అలానే రోజు అక్క సాష మౌనిష్ వాళ్ళందరూ వచ్చారని అనగా చూపిస్తున్నాను మౌనిష్ రా ఇట్రా చూసారా 
చూస్తున్నారు కదా అందరూ ఒకే చోట ఉంటాయి ఎంత బాగుంటుందో కదా చాలా నిండుగా ఉంటుంది చూడడానికి వీడియో ఎంత నిండుగా ఉంటుందో మేము కూడా అక్కడ అంతే సరదాగా బాగా సరదాగా గడిపాము అండ్ అక్క రోజక్క సంబంధించి లాస్ట్ వీడియోలో అందరూ కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలా చిక్కిపోయింది అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా హనీ అక్క కూడా అలానే ఉంది ఇద్దరు కూడా చాలా స్లిమ్ అయిపోయారు అండ్ తర్వాత పిల్లలందరూ ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడే ఉన్నారు అన్నమాట అందరూని చూస్తున్నారు కదా మీ గురించే మీ అందరి కోసం నేను ఈ విధంగా షేర్ చేస్తున్నాను వాళ్ళందరినీ చూపించి అదిని అండ్ మెయిన్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే కెమెరాకి సంబంధించి నేను మిర్రర్ ఆప్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది నేను చేంజ్ చేయలేదు అందుకోసమే కొంచెం సైడ్ యాంగిల్లో కనిపిస్తున్నాం మేము అండ్ అంతేకాకుండా బావ మా వారు బావగారు వాళ్ళందరూ టీవీ చూస్తున్నారు మా అక్క అయితే వాళ్ళకి లంచ్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీని అందుకోసం వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడానికి అన్నీ కూడా బౌల్స్లోకి డిష్ అవుట్ చేస్తుంది నేనైతే ఇక్కడ అన్నీ కూడా ప్లేట్స్లో వాళ్ళకి సర్వ్ చేసేస్తున్నాను ముందు మగవాళ్ళకి పెట్టేసిన తర్వాత తర్వాత మేమందరం తిందాము అని చెప్పేసి సో వీళ్ళకి పెట్టేసి తర్వాత పిల్లలకి పెడుతూ ఉన్నాము పిల్లలకు కూడా పెట్టేసి అప్పుడు నేను అక్క వాళ్ళు కలిపి కూర్చొని తిన్నాము అండ్ మిర్రర్ ఆప్షన్ అనేది నేను ఆఫ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే లాస్ట్ వీడియోలోని నేను చాప్ చాప్ చేస్తున్నాను కదా ఆనియన్స్ సో అది అలా వచ్చింది అండ్ అలానే అక్క కూడా ఏదో పిండి కలుపుతుంది కదా గోధుమ పిండి అది కూడా అలా వచ్చింది ఎవరో ఒక కామెంట్ పెట్టారు మీ అక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో పిండి కలుపుతున్నారని యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ ముందు వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటాను నేను మర్చిపోయాను కార్తీక్ మాసం అయిన తర్వాత ఇదే కదా నాన్ వెజ్ తిన్నా అందరం కూడా వెయిటింగ్లో ఉన్నమాట ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అయిపోయిన తర్వాత రెడీగా తినడానికి అని చెప్పేసి అందులోకి పీతల పులుసు చికెన్ కర్రీ చికెన్ బిర్యానీ నిజంగా రోజక్క చేసింది మాట అండి చికెన్ కర్రీ అండ్ చికెన్ బిర్యానీ పీతల పులుసు నేను ప్రిపేర్ చేశాను హనీ అక్క వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం ఎర్లీగానే లంచ్ చేసి అందరం కూర్చుందాం కదా అని చెప్పేసి ఉంటాయి కదా ఏదో ఒకటి సరదాగా కసేపు అలాగా స్పెండ్ చేద్దామని చెప్పి అండ్ ఆ రోజు సండే మాట సండే అంతా ఫుల్గా అలా అక్కడే ఉండి స్పెండ్ చేసి తర్వాత మేము ఈవినింగ్ కల్లా బయటకు వెళ్ళాం అది కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అంటే కొన్ని ఏరియాలు అవి నాకు ఐడియా ఉండదు కదా బట్ అక్కడ ఇవి ఈ వీడియో షేర్ చేయడానికి నేను కొన్ని క్యాప్చర్ చేశాను తర్వాత మా వారిని అడగడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ అప్పటికే ఆల్రెడీ పిల్లలకి పెట్టేసాము తర్వాత మేము తింటున్నాము చూసారు కదా మా బావగారిని హనీ అక్క వాళ్ళ హస్బెండ్ మాట మా పెద్ద బావగారిని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు వీడియోస్లో ఎక్కువ కనిపించరు ఏంటి అని చెప్పి ఆయనకి ఎక్కువ ఇలాంటివి నచ్చవు అందుకోసం నేను ఎక్కువ ఎప్పుడు తీయను అందుకోసం ఆయనకి పర్మిషన్లు ఉంటాయి కదా ఆయనకి నచ్చాలి లేదు అని కొంతమంది వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టనమాట అది సో ఓకేనండి మీరు వీడియో కంటిన్యూ చేయండి చెప్పాను కదండి ఈవినింగ్ బయటకు వెళ్తాము అని చెప్పి సో అక్క వాళ్ళు బావ వాళ్ళ కార్లో అందరూ వస్తున్నారు మా పెద్ద బావ గారు అయితే బయటకు పని ఉండి వెళ్ళిపోయారు మా కార్లో మేము వస్తున్నాము కిషాంత్ బంగారం చూసారా అంత కామ్గా సైలెంట్గా నవ్వుతున్నాడు ఎప్పుడు వీడియో ఆన్ చేసినా అసలు నవ్వవేంట్రా అని అడుగుతూ ఉంటాను అనమాట అందుకోసం నవ్వుతున్నాడు అండ్ డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ అని చెప్పాం కదా గన్నా బత్తుల వారి ఆట స్థలము సో ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ భీమవరంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది కదా తెలిసే ఉంటుంది అండ్ కామెంట్ చేయండి అని అడుగుదామా అనుకుంటే ఆల్రెడీ మీరే చెప్తారు అనుకోండి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీడియోలో అలానే చేశారు అందరూ కూడా అని అందుకోసం ఇంకా అడిగేది ఏమని చెప్పండి కావాలనుకుంటే మీరు కామెంట్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ప్లే గ్రౌండ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ అందరూ కూడా వాకింగ్ చేస్తున్నారు చక్కగా వాలీబాల్ ఆడుకుంటున్నారు క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు అలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగుంది ఎవ్రీడే ఇలానే అందరూ వాకింగ్ అది చేస్తూ ఉంటారంట సో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇలాంటి ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా వాకింగ్ అని చెప్పి అని అనుకున్నాము చెప్పాను కదా అక్క వాళ్ళు పిల్లలు బావ వాళ్ళ కార్లో వస్తున్నారని చెప్పి సో వాళ్ళ కార్లో అదిగో వచ్చారు అండ్ మేము మా కార్లో వచ్చానని చెప్పాను కదా మేము సపరేట్గా ఎందుకు వచ్చాము అంటే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉండగా మేమిద్దరం అంటే నేను మా వారు అలానే కిషాంత్ ముగ్గురం కలిపి బయటకు వెళ్ళాము అంటే కొంచెం సిటీకి వెళ్ళాం అన్నమాట 
వీళ్ళందరూ కలిపి ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడ కాసేపు టైం స్పెండ్ చేసి వీళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు నేను ఆయన కలిపి కొంచెం లేటుగా ఇంటికి వెళ్ళమాట వర్క్ ఉందని చెప్పేసి బయట అది ఏం పని ఏంటి అనేది నేను మీకు వీడియోలో చెప్తాను ఆల్రెడీ ఇంటర్లో తెలిసింది అని అనుకుంటున్నాను దాన్ని బట్టి అర్థమై ఉంటుంది సో ఇది అండ్ ప్లే గ్రౌండ్ చూపిస్తాను చూస్తూ ఉండండి చాలా బాగుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ నేను ఈ వీడియోలో వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ ఉంది కదా సో ఈ అవుట్ఫిట్ కూడా నేను డ్రెస్ కలెక్షన్స్లో చేస్తానన్న వాటిలోది ఇది కూడా ఒకటండి అండ్ ఈ డ్రెస్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలనుకున్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని డ్రెస్సెస్ ఏంటంటే మింత్రాలో మా వారు అండ్ తర్వాత అమెజాన్లో కొన్ని అలా అక్కడక్కడ తీసుకోవడం అయ్యింది సో అటు ఇటుగా కొంచెం నేను చెక్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ అనేవి ఇస్తున్నాను చూసుకోండి కావాలనుకునే వాళ్ళు ఓకేనా అండ్ వీడియో కంప్లీట్గా చూడకుండా చాలా కామెంట్స్ వస్తున్నాయండి నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ వీడియో కంప్లీట్గా చూసి కామెంట్స్ చేస్తే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది చాలామంది ఇంట్రోని చూసి లేదు అంటే వీడియో కంప్లీట్గా చూడకుండానే కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ నేను మళ్ళీ అదే పదే పదే ఏం చెప్పాను వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి నేను చెప్పాను అని చెప్పి సో మెన్షన్ చేస్తున్నవి వాళ్ళు ఎవరు కూడా సరిగా చూడట్లేదో స్కిప్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు కానీ చాలా క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు నేనైతే మళ్ళీ వాటికి ఆన్సర్లు ఇవ్వాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందుకోసం చెప్తున్నాను తప్పుగా అనుకోకండి అండ్ ఇదిగో వాకింగ్ చేసి మీరు కూడా చేస్తారని చేయండి అన్నారు బావా దీని షూస్ లేవు ఎలా వాకింగ్ చేస్తామని చెప్పేసి జస్ట్ అలాగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం అంతే అలాగా కబర్లు చెప్పుకుంటూనే అక్కడికి వెళ్ళిన ఒక్క ట్వంటీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసాం నేను మా వారు పిల్లలు మేమందరం కలిపి సో వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారని చెప్పాను కదా మేము తర్వాత వెళ్ళిపోయాము అండ్ ఇంకేంటండి విషయాలు తర్వాత ఇంకొక విషయం మా అక్క వాళ్ళకంటే కూడా నేను హైట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాను ఎందుకంటే మా డాడీ వాళ్ళ జీన్స్ ఎక్కువ నాకు అండ్ అలా అని చెప్పి మా అక్క వాళ్ళు ఏమీ షార్ట్ ఏం కాదండి వాళ్ళు హైటే బట్ వాళ్ళకన్నా నేను ఎక్కువ హైట్ ఉంటాను అంతే అండ్ నా హైట్ మళ్ళీ ఎంత ఏంటి అని మళ్ళీ కామెంట్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కామెంట్స్ మొదలైనాయి నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తూ వచ్చాను ఫైవ్ సెవెన్ నా హైట్ అయితేనండి అది అందుకే స్పెషల్గా కనిపిస్తాను మా మా ముగ్గురికి అంటే మా నలుగురు అక్క చెల్లెలకి కూడా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ అంతే మధ్యలో అంతకు మించి ఏమి పెద్దగా కూడా ఉండవు మాకు సో ఓకే ప్లే గ్రౌండ్ చూపిస్తాను చూస్తూ ఉండండి చూస్తున్నారు కదండి భలె సరదాగా అందరూ ఆడుకుంటున్నారు కాసేపు అలా వీడియో షూట్ చేశాను తర్వాత అక్క వాళ్ళ అక్క వాళ్ళిద్దరు కలిపి అలా వాక్ చేసుకుంటూ అలా ముందుకు వెళ్ళారు తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళ ఆటలు వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు సో ఇంకేంటండి కబర్లు అప్పుడే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎండింగ్కి వచ్చాము ఇంకా డిసెంబర్ లాస్ట్ మంత్ కాదు ఇంకా ఫెస్టివల్ టైమింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి ఇంకా మళ్ళీని నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అందరి లైఫ్లో అనేది మళ్ళీ చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ సంక్రాంతి కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా అందరూ కూడా ఫెస్టివల్ టైంకి కొత్త కొత్త బట్టలు తీసుకుంటారు చాలా బాగుంటుంది కదా సరదాగా ఉంటుంది కదా ఫెస్టివల్ టైమింగ్స్లో అందరం మీట్ అవ్వడం సరదాగా ఆ క్షణాలే వేరు 
అండ్ డ్రెస్ కలెక్షన్స్ అనేవి నేను మీతో షేర్ చేసుకోవడం లేట్ అయినా కానీ ఇలా మధ్య మధ్యలో షేర్ చేస్తూ ఉన్నానని తప్పుగా ఎవరు అనుకోకండి బట్ ఈ పొంగల్కి సంబంధించిన డ్రెస్ కలెక్షన్స్ కానీ అండ్ ఐ మీన్ శారీ కలెక్షన్స్ కొన్ని ఉండిపోయాయి అండ్ అంతేకాకుండా మా వారు నాకు గిఫ్ట్ చేసిన శారీస్ అన్నీ ఉండిపోయాయి అన్నాను కదా అవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ట్రిప్కి వెళ్ళాం కదా ఈ వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను లింక్స్ కూడా ఇస్తాను అండ్ అంటే కొన్ని నేను జేఆర్టీ కలెక్షన్స్లోనే తీసుకున్నాను రోజాక్క వాళ్ళ దగ్గర అండ్ అంతేకాకుండా నైటీస్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో నేను వీడియోలో వేసుకున్న కలెక్షన్స్ అన్నీ కూడా రోజక్క వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నవే వాళ్ళ దగ్గర కూడా నైటీస్ అనేవి ఉంటాయి కలెక్షన్స్ సో సో మీరు కావాలనుకుంటే అక్క వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చాను కదా సో మళ్ళీ ఇదే వీడియోలో కూడా డిస్క్రి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కావాలనుకున్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకుని చూసుకోండి ఓకేనా అంటే కాంటాక్ట్ అయ్యి అడగండి అక్కని అండ్ తర్వాత బయటకు వెళ్ళామని చెప్పాను కదా డీమార్ట్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ చిన్న షాపింగ్ ఉంది అన్నమాట కిషాంత్కి స్కూల్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను బట్ అలా అలా డిలే అయిపోయింది సో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట అందుకోసం వాడికి స్కూల్ బ్యాగ్స్ తీసుకోవాలి ఇంకా చిన్న ఏయో కావాలని చెప్పేసి డీమార్ట్కి వచ్చాము అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఇది భీమవరం డీమార్ట్కి రావడం అండ్ లోపలికి వెళ్తున్నాము లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కావాల్సినవి షాపింగ్ చేసేసి వెంటనే వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఇంకా మిగిలిన అన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అంటే మా వారి బర్త్డే డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీలో పెట్టాను చాలా మంచిగా అందరూ కూడా విష్ చేశారు మా వారికి విషెస్ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా మంచిగా కామెంట్స్ చేశారు కూడా అని అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్లోనే నేను అందుకే వీడియోస్ పెట్టలేదు ఇంకా ఆయన ఉండి ఉన్న రోజులన్నీ కూడా ఆయనతో స్పెండ్ చేయాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత నుంచే ఇంకా నేను వీడియోస్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాను బ్లాగ్స్ అన్నీ మీతో పోస్ట్ చేసి షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అలా అలా లేట్ అయిపోయింది పిల్లలు అడిగిన కొని ఇచ్చేసాం అనుకోండి చాలా మనసుకి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా లేదు అంటే వాళ్ళు మనల్ని విసిగిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా పాపం సరదాగా వాళ్ళకి కూడా ఇవి కొనుక్కోవాలి అవి కొనుక్కోవాలి అని చెప్పేసి సో వాడు ఏది అడిగాడు ఆ బ్యాగ్ కొనకపోయినా వాడు ఆల్రెడీ ఆ బ్యాగ్ వెనకాల ఉన్నటువంటి స్పైడర్ మ్యాన్ ఆ స్పైడర్ మ్యాన్ బ్యాగ్ తీసుకోలేదు అది చూడలేదు లేదంటే ఖచ్చితంగా తీసుకునేవాడు వాడికి చాలా ఇష్టం అస్తమానం అన్నింటిలోనే రెడ్ కలర్ ఉండాలి స్పైడర్ మ్యాన్ ఉండాలి అంటూ ఉంటాడు అండ్ చిన్న షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది అక్కడ అండ్ అంతేకాకుండా ఇద్దరు సబ్స్క్రైబ్ స్క్రైబర్స్ కూడా మీట్ అయ్యారు నాకు అక్కడ కనిపించారు బట్ నేను ఇంకా వీడియో ఏం తీయలేదు ఓకే అండ్ తర్వాత వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక స్వీట్ షాప్ దగ్గర ఆగాము పిల్లలకి ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదా కేక్స్ అవి తీసుకుని వెళ్దాం అని చెప్పి అనుకోకుండా మేమేమో కేక్స్ పట్టుకుని వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అక్క వాళ్ళేమో ఐస్ క్రీమ్స్ పట్టుకుని వచ్చారంట అక్కడికి అండ్ మేము వెళ్ళేసరికల్లా అక్కడ వాళ్ళు డిన్నర్ చేసేసి హనీ అక్క బావగారు మౌనిష్ వాళ్ళు డిన్నర్ చేసి వెళ్ళిపోయారంట వాళ్ళు రిటర్న్ వాళ్ళ హోమ్కి వెళ్ళిపోయారు అండ్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చారనమాట అప్పుడు మేము ట్రిప్ అది పెట్టుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఖచ్చితంగా చాలా బాగుంటుంది మేము మారేడుమిల్లి వెళ్ళాం అన్నమాట దానికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి బ్లాగ్లో వస్తుంది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ భీమవరంలోని రిలయన్స్ ఉంది కదా అక్కడికి వచ్చామండి రిలయన్స్లో కూడా చిన్న పని ఉంది అనుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాము వెళ్ళే వేలు సడన్గా అన్నాను మా వారి బర్త్డే వచ్చింది డిసెంబర్ ఫస్ట్ అని చెప్పాను కదా ఆ రోజు నాడు ఆయన బర్త్డే రోజు నాడికి నేను గిఫ్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ట్యాటూ వేయించుకోవాలనుకున్నాను అండ్ ఒక విషయం చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా నాకు నచ్చదండి ట్యాటూ అస్సలు ఇష్టం ఉండదు బట్ మనకి ఇష్టం లేని పని చేసాము అంటే అయితే రెండు విషయాలు అయితే ఒకటి తప్పక చేయాల్సింది ఇంకొకటి ఇష్టముండి చేయాల్సింది రెండు ఉంటాయి మాట అలా నేను ఆయన కోసం ఇష్టముండి చేసాను చేసిన పని అనమాట ఇది ఆ పెయిన్ని తట్టుకుని మరీ వేయించుకున్నా అనమాట ఆయన బర్త్డే గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చాను యాక్చువల్గా నాకు అస్సలు కొంచెం వేసుకున్న వాళ్ళని చూస్తేనే పెద్దగా ఏమి అనిపించదు అంటే ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ అనమాట అలా అలాంటిది లేడీస్ వేసుకుంటే ముందుగా ఏదైనా అనుకుంటారన్న భయం ఎక్కువ అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని బట్ ఎప్పుడు ఈ థాట్ కూడా రాలేదు అనుకోకుండా ఇంకా పదండి నేను ట్యాటూ వేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్ప అంటే సరే అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చామన్నమాట అనుకోకుండా మేము వచ్చి వేయించుకోవడం జరిగింది అసలు అనుకోలేదు అంతవరకు కూడా అ
ఛానల్ తర్వాత ట్యాటూ వేయించుకోవాలనుకున్నాను అని చెప్పి సో అక్కడ సతీష్ అనే పేరుని చూసారు కదా మీరు ఆ టైప్ ఆఫ్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను చాలా మోడల్స్ చూపించారు ఏ టైప్లో మీకు కావాలి స్పెల్లింగ్ అవి అని చెప్పి సో ఇంతకీ అసలేషన్ చెప్పలేదు చాలా మందికి తెలుసు అనుకోండి మా హస్బెండ్ పేరు సతీష్ అందుకోసం ఆయన నేమ్ నేను ఆ హ్యాండ్ మీద వేయించుకోవాలనుకున్నాను ట్యాటూ అండ్ తర్వాత దాని ప్రైజ్ మనీ కూడా అక్కడే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కదా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనమాట అంటే పద్దెనిమిది వందలు సో తర్వాత లాస్ట్ పేజెస్ అనమాట అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఈ ఏరియాలోనా అని చెప్పి అడుగుతున్నాను అనమాట ఆయన్ని విన్నారు కదా మీకే చెప్తున్నాను మా వారి బర్త్డే గిఫ్ట్ కింద నేను వేయించుకుంటున్నాను అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఇలాంటి పనులు ఎవరైనా సస్పెన్స్గా వేయించుకుని సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు బట్ నేను ఇంకా ఆయన ఉండగానే వేయించుకోవాల్సి వచ్చింది తప్పదు కదా మరి ఆయన వచ్చినప్పుడే కదా ఇలా బయటకు మేము అవుటింగ్ అది వెళ్తాం అందుకోసం ఇంకా సస్పెన్స్ అనేది రివీల్ చేసేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఆ పెయిన్ మాత్రం నేను తట్టుకున్నాను అన్న విషయం ఆయన చూడాలి కదా ఆయన కూడా తెలియాలి అని చెప్పి అయ్యి బాబు నిజంగా ఎంత పెయిన్ అండి చాలా మందికి వేయించుకున్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే షాక్ కొడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట అందులోకి నా హ్యాండ్ అనేది వాళ్ళకి వీలుగా తిప్పి ఇవ్వడం వలన కోసం ఇంకా కాసేపు పట్టేసింది అనమాట అలాగా అండ్ యాక్చువల్గా ఒక ప్లేస్ అక్కడ చూ చూపించాను కదా హ్యాండ్ది ఆ వృష్టికి కొంచెం పైన అనమాట అక్కడ వేశారు బట్ నేను అక్కడ ఏం చెప్పానంటే నేను వాచ్ అది పెట్టుకుంటాను కదా బెల్ట్ అనేది అక్కడ మూసేస్తుంది ఎస్ అనేది ఒక ఫస్ట్ లెటర్ని అది క్లోజ్ అయిపోతుంది నాకు అంత దగ్గరలో ఎలా వేశారు అది కరెక్ట్ కాదు ఇంకొంచెం బ్యాక్ పెట్టండి నాకు సరిగా కనిపించలేదు అది ఇదని చెప్పడంతో సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ కొంచెం వెనక్కి వేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ తర్వాత వాళ్ళన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసుకున్నారు చూసారు వీడియోలో కొన్ని కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అయితే నేను ఏంటంటారు స్కిప్ చేసేసాను ఎందుకంటే వీడియోలు అంత ఎక్కువైపోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో బ్లాక్ కలర్ ఇంక్ అనుకుంటాం మరి మనకు తెలియదు ఏదో చెప్తున్నాను అలా సో అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకున్నారు అండ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ నా హ్యాండ్ అనేది కొంచెం హెయిర్ ఉంటుంది కదా అక్కడ హ్యాండ్ మీద దాని అంతా కూడా ఏమంటారు షేవ్ చేశారు అనమాట లైట్గా అక్కడ హ్యాండ్ మీద హెయిర్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఎస్లో టూ లవ్ సింబల్స్ వచ్చినాయి పైన ఉన్నటువంటి సింబల్ని వద్దని అన్నాము ఎందుకంటే క్లమ్జీ అయిపోతుంది అంతా కలిసిపోతుంది అని చెప్పి అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్గా వాళ్ళు నేను చెప్పిన నేమ్ వాళ్ళు టైప్ చేసి మోడల్స్ చూపించారు నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది చాలా బిగ్ సైజ్లో చూపించారు లేదండి అసలు ఒప్పుకోవడం చాలా ఎక్కువ అండ్ ఒప్పుకోవడం అంటే నా మనసుకి నేను ఓకే వేయించుకోవాలి అని అనుకోవడం చాలా ఎక్కువ అనుకుంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద సైజులో చూపించారు అనమాట ఆ సతీష్ అనే నేమ్ని అంత వద్దండి అని చెప్పి సైజ్ అలా 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 నెమ్మది నెమ్మదిగా చిన్న చేయడం అయ్యింది సో ఆ చిన్న సైజులు ఏంటంటే ఎస్లోని టూ సింబల్స్ వచ్చాయి కదా సో ఒక సింబల్ అనేది రిమూవ్ చేసాం వద్ద అన్నాను ఎందుకంటే టూ సింబల్స్ వేసేసామంటే క్లమ్జీ అయిపోయి పెద్దగా కనిపించదు అని చెప్పి చాలా సస్పెన్ ఫిన్స్గా వేయించుకోవాలనుకున్నాను బట్ ఇంకా నా వల్ల అవ్వలేదు బట్ ఈ విధంగా వేయించుకోవడం జరిగింది ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి ట్యాటూ వేయించుకుంటే ఇలా అలాగానే ఏదైనా నెగిటివ్గా ఎవరేమో అనుకోవద్దు జస్ట్ అది లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోవాలి అన్నట్టుగానే ఒక ఏమంటారు ఒక గిఫ్ట్ మాట అది ఇంకా అలా వేయించుకోవడం జరిగింది చాలా పెయిన్ నేను అక్కడ తట్టుకున్నాను అదే నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆయన వీడియో తీస్తున్నారు నేను అక్కడ అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి పెద్దగా తెలియలేదు కానీ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసారు నేమ్ అంతా కూడా రాయడం చాలా పెయిన్ వచ్చింది సెకండ్ మళ్ళీ ఇంకొక కోటింగ్ లాగా పైన ఇంకొకసారి స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ వేయడం జరిగింది సెకండ్ టైం కూడా చాలా పెయిన్ ఉందండి తర్వాత చాలా ప్రికాషన్స్ చెప్పారు వ్రాప్ చేశారు అన్నమాట వ్రాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి వాటర్ తగలకూడదు ఒక ఫైవ్ డేస్ వరకు సోప్ యూస్ చేయకూడదు అని చెప్పారు అండ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్కి పైన అంతా కూడా పీల్ లాగా పైన అంతా రిమూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వ్యాజిలిన్ అది రాసుకోగా నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా స్కిన్లోకి కలవడం జరిగింది తర్వాత అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా కనిపించడం మొదలైంది అనమాట ఫస్ట్ రోజు ఒక్కటే బాగా కనిపించింది ఆఫ్టర్ ఒక త్రీ డేస్కి ఫోర్ డేస్కి స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట నెమ్మది నెమ్మదిగా ఏంటంటారు పైన పొరల పొరల కింద రావడం అనమాట స్కిన్ అంతా కూడా పైన ఎలా ఊడుతుంది చూడండి ఆ టైప్లో వచ్చింది చాలా బాగా వేశారు బాగుంది బట్ ఇంకా స్పెషల్గా వేయించుద్దామా అని అనుకున్నాం కానీ టైం లేదు ఇంకా ఉన్నంతలో అలా వేయించేసుకున్నాము పిల్లల పేర్లు ఏమైనా వేయించుకుంటావు అని అడిగారు పిల్లల కంటే కూడా మనతో లైఫ్ లాంగ్ ఉండేది వేయలే కదండి అందుకోసం 
అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫోర్ డేస్ వరకు కూడా మనకి ఎక్కడైనా కాలిని ఉంటాయి కదా కాలిని వాటి మీద ఎలా మంటలు వస్తే సేమ్ ఆ టైప్ లాగానే మంట చాలా వచ్చింది అనమాట తట్టుకోలేకపోయాను బట్ వాళ్ళు ఒక క్రీమ్ ఇచ్చారు ఆ క్రీమ్ని నేను అప్లై చేసుకున్నాను నేను ఆ క్రీమ్ని కూడా అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ నేమ్ అనేది అండ్ లేదు అంటే మీకు ఇక్కడ పైన మెన్షన్ చేస్తాను చూస్తాను అండ్ ఆ క్రీమ్ అనేది యూస్ చేయడం వలన పెయిన్ అనేది కొంచెం రిలీఫ్ అయ్యింది అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బట్ మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది చూడండి అసలు బాబాయ్ అనిపించింది అదే టైంలో నేను టూర్ వెళ్ళడం కొంచెం మైండ్ ఎలా ఉండేది అంటే పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి నిద్ర పట్టేది కూడా కాదు ఆ మెలకు వచ్చేసేది అనమాట అంత పెయిన్ని చాలా తట్టుకున్నాను సరే నేను చాలాసేపు నుంచి ఇదే టాపిక్ చెప్తున్నాను చూస్తూ ఉన్నాండి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంది అన్నది కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఆల్రెడీ ఇంటర్లో చూస్తారు అనుకోండి బట్ మీకోసం మీకు అన్నీ క్లియర్గా క్లారిటీగా చెప్తున్నాను అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా చాలామందికి ఎలా వేయించుకున్నారు ఏంటి అని చెప్పి అందుకే నేను అంతా క్లియర్గా దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నా అనమాట అండ్ అలానే ఇదే వీడియోలో ఇంకొకటి నేను మెన్షన్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇంతకు ముందు లాస్ట్ వీడియోలోని వీరవాసరం దగ్గర ఒక ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ చూపించాను కదా సో యాక్చువల్గా ఆంజనేయ స్వామి నేమ్ వచ్చేసి నందమూరి గరువు అంటండి అండ్ అంటే నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు కదా అందుకోసం అర్థమయ్యి చక్కగా నన్ను అర్థం చేసుకుని నాకు రిప్లై ఇచ్చారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ అందరికీ కూడా అని అంటే నేను చేసిన చిన్నటువంటి పొరపాటుని వాళ్ళు సరిదిద్దుతారు కదా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కొంతమంది అయితే పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు నా మాత్రం తెలియదా ఎందుకు అలా చెప్పారు మిస్టేక్ అది ఇది అని చెప్పి బట్ అలా కాకుండా చక్కగా అర్థం చేసుకుని అది కరెక్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ కూడా అండ్ తర్వాత లోపలికి రిలయన్స్ స్టాండ్లోకి వెళ్ళాము చిన్న షాపింగ్ ఉంది అక్కడ కూడా ఏదో చిన్న షాపింగ్ చేసేసి ఒక టూ టాప్స్ అనుకుంటా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను అక్కడ నుండి సో ఇది షాపింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది ఈలోపు వాళ్ళందరూ కూడా డిన్నర్ చేసేసి ఐస్ క్రీమ్స్ తింటూ ఉన్నారు మేము జాయిన్ అయ్యాము బట్ ఐస్ క్రీమ్స్ తినడానికి కాదు మేమైతే డిన్నర్ చేసి అప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నాం అనమాట ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాము సో ఇదండి టుడే వీడియో అయితే సో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియో తోటి నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను చెప్పాను కదా మారేడుమిల్లి వెళ్ళామని చెప్పి ఆ ట్రిప్ తోటి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను టుడే వీడియో ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక యాజ్ యూజువల్గా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో రేపటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం మరి ఓకేనా గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్